Todos nós temos os nossos próprios ídolos musicais. Podemos ser tocados por vários artistas em muitos gêneros. Existem cantores que se destacam, por isso se tornaram lendas no meio musical. Outros não conseguiram isso, embora esbanjem talento e bons trabalhos. Quando falamos de música, é impossível não se lembrar de alguma banda ou de algum cantor. Nessa nossa série nós lembramos de alguns desses artistas. Então, sem enrolação, veja como estão e por onde andam, mas alguns cantores e cantoras que sumiram da TV brasileira. Assista até o final porque eu tenho certeza que alguns você não vai nem reconhecer. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui. Hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Hein? Então é isso. Bora lá. Número 7. Fernando Mendes. Aquela menina em sua cadeira de roda. Fernando Mendes é um cantor que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. Ele começou a carreira do lado do também cantor José Augusto, com quem gravou algumas canções. Fernando Mendes alcançou o auge da fama em 1975 quando lançou o seu terceiro disco e a canção intitulada Cadeira de Rodas. O álbum vendeu mais de um milhão de cópias e a canção foi uma das mais executadas nas rádios do país. Os anos 70 trouxeram outros grandes sucessos para o cantor como a menina da calçada e sorte tem quem acredita nela recentemente correram boatos que o cantor teria falecido após um vídeo viralizar na internet no entanto o vídeo se referia a outro Fernando Mendes felizmente o cantor segue vivo e ativo em suas redes sociais Fernando Mendes é casado e possui quatro filhos e atualmente está com 72 anos Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente ver. Número 6, Bros. Bros é uma boy band brasileira de música pop originalmente formada em 2003 por André Marinho, Felipe Duarte, Jean Marcel, Matheus Rocha e Oscar Tintel. A boy band saiu do reality pop star do SBT em 2003, como já dissemos. Mas chegou tarde, em uma época que ninguém mais queria saber desse tipo de música. Ele fez algum barulho comprometida, mas acabou caindo no esquecimento meses depois. Mesmo assim, o grupo possui milhares de fãs e decidiram voltar no ano passado, lançando até a música nova chamada Insana. Atualmente, o grupo segue ativo sem o integrante Felipe Duarte, que segue como cantor de pagode. Atualmente, André tem 43 anos, Matheus tem 41, Oscar tem 40, Felipe tem 41 e Jean também tem 41. Número 5. Bartô Galeno. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Bartolomeu da Silva ou Bartô Galeno, nascido em Souza, na Paraíba, no dia 20 de março de 1950, é um cantor e compositor brasileiro do estilo romântico brega. Bartô fez muito sucesso nas décadas passadas, mas ainda continua nativa. Entre seus maiores sucessos estão as músicas só lembranças e no toca-fita do meu carro. Em 97, lançou uma coletânea com seus maiores sucessos. Recentemente, ele virou meme com a música Saudade de Rosa, no qual vários internautas usam um trecho do começo da música em vídeos na qual a pessoa teve sorte de não ter morrido. A malvada da morte andou perto de mim Hoje, o cantor tem 72 anos e continua cantando. Inclusive, cantou no dia 24 de junho, no São João de Mossoró. Número 4. Polo. Vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí. 
uma música romântica com batidas de rap e uma mistura de estilos, Vagalumes estourou no Brasil e ganhou até espaço na novela Sangue Bom da Rede Globo. O feat do trio Polo e do cantor Ivo Mozart, lançado em 2012, rendeu milhões de visualizações e serviu como canção sofrência para muitos. No entanto, após o sucesso da música, a banda também não embalou em nenhum sucesso. No final de 2013, a banda se separou e houve até uma controvérsia, porque em 11 de setembro de 2013, a assessoria notificou a imprensa do desaparecimento do cantor e também de Gabriela Ripp, namorada do Adriel. Porém, tudo não passava de um mal entendido, já que no outro dia ele deu uma entrevista ao encontro com Fátima Bernardes, dizendo que estava tudo bem. No ano de 2021, Tomim Driel e DJ Calfani retornaram ao trabalho com o coletivo Polo, mas ainda não emplacaram nenhum outro hit. Número 3. Perla. A Anitta dos anos 2000, Perla fez um grande sucesso com o tremendo vacilão. A canção chegou a ser trilha sonora da novela Cobras e Lagartos da Rede Globo. Ela também placou outros hits, como Eu Vou e Totalmente Demais, que foi tema da novela de mesmo nome. Depois disso, sem conseguir o mesmo resultado do primeiro álbum, a então rainha do funk melody partiu para a carreira gospel e caiu no esquecimento do grande público. Porém, recentemente, ela resolveu deixar o mundo evangélico para trás e voltar a investir no funk. No entanto, até hoje, é só você ouvir Tira Up Tira On, que já dá vontade de arrasar nas pistas de dança. Em uma última notícia, namorando um milionário perla, abandonou o mundo da música e hoje se dedica a ser influenciadora digital. Ela tem 33 anos. Número 2. Doutor Silvana e Companhia. Doutor Silvana e Companhia é uma banda brasileira de pop rock, formada no Rio de Janeiro. As suas músicas ficaram conhecidas nacionalmente pelas letras bem-humoradas e de duplo sentido. A banda foi formada em 84 por Ricardo, Cícero, Jorge e Edu. Dentre de suas músicas mais famosas estão a música Serão Extra com aquele refrão bem intuitivo, digamos assim, né? Atualmente a banda continua nativa e conta com uma nova formação e se apresenta em todo o Brasil em eventos próprios ou festas dos anos 80. A formação atual conta com Cícero Pestana no vocal e guitarra, Wagner Beraldo no baixo e Maurício Melo na bateria, sendo Cícero o único integrante original. Número 1 – Diana Ana Maria Siqueira e Ório, conhecida pelo nome artístico de Diana, é uma cantora e compositora brasileira. Ela começou a carreira durante a fase final da Jovem Guarda em 1969. O seu primeiro sucesso foi a música Ainda Queima a Esperança. Daí para frente engatou vários outros sucessos, como as músicas Uma Vez Mais, Fatalidade, um mundo só pra nós, estou completamente apaixonada, hoje sonhei com você e por que brigamos? Sendo esse o último, o maior sucesso da sua carreira. Por que brigamos? Não posso mais viver. Por anos, a cantora foi casada com o também cantor Odaí José. O casamento oficial foi em 1973. Mas durou pouco e se encerrou de maneira conturbada, ocupando as páginas dos jornais entre 74 e 75, devido a violentas brigas. Hoje, ela está com 68 anos e mais recentemente podemos ver várias apresentações dela aqui no YouTube em parceria com a também cantora Bárbara Eugênia. Atualmente morando no Rio de Janeiro, Diana faz shows pelo Brasil. Embora que pouco presente na mídia, Diana é uma artista requisitada, sendo suas apresentações com grande público. 
público. A sua filha Clarice Olho também tentou carreira na música, mas não teve muito sucesso. Nós temos um vídeo aqui no canal bem detalhado contando a história da cantora e por onde anda ela. Eu vou colocar aí nos cards para vocês. Verdadeiro artista, ele tem que ter sofrimento, senão ele não tem alma. Ele fica sendo robotizado, ou então essas coisas que acontecem no mercado musical brasileiro. Meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Então é isso, pessoal. Gostaram de rever esses cantores que já fizeram muito sucesso? Qual você mais gostava? Quem que você acha que mais mudou? E quem que você acha que faltou no vídeo de hoje? Diz aí nos comentários que talvez eu coloque ele ou ela no próximo vídeo. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!